深度好睡眠床垫洗临门。本节目由洗临门指定赞助播出。每周五十二点，会员抢先解锁沉浸式生存闯关体验。电视看爱奇艺就用奇异果 TV， 畅享高品质视听。上微博搜索“十天之后回到现实”，和闯关者们一起冒险。请投票。所以是被投出去是吗？全部投自己啊，因为就一票，这样就不会有最多的。不管是按错了还是什么，哪怕只是一个小的信任危机，就会引发血崩。不行，咱们第二轮就厮杀呗。因为平票，所以将按编号排序。第一的是宝蓝。啊啊 ，OK OK， 没问题。这次我们有十个人，我们可能也是现在人数相对多，但是又不是绝对多的。不是他他在说什么啊？我们把没投了吧？他们并没有那么完整，而且一定有人在撒谎。快告诉我那个白白白色西装是谁？吴润华，我劝他，我一定管他。得票数最高的吴润华进入危险区。为什么改阿华？阿华又不在意，太在意了，反而不能投。想搞你吴润华？我们莫名其妙把一个体能最强的人送进去了。待会儿见，待会儿见。我希望你们相互信任，好吧？现在排序第一的是宝蓝。我今天是这么焦点的人吗？原来。上一下怎么了？特危险区。世界越混乱，我越的快。那这改了，我们投的投全是十三，我们这轮应该能保证你亡命。得票数最高的宝蓝进入危险区、啊。也有可能有人真的投了宝蓝，一切都是计。接下来将进行终极对决，吴润华、宝蓝。你们两位自动组成一队，现在，请你们在剩下的闯关者中选择两位作为对手，进入二对二终极对决。二位，对决失败的闯关者直接淘汰。现在，请选择你们的对手。还是挑人。你就首先排除我们的队友吧，肯定是。你一定要按照他的想法去做吗？那还有什么玩法？没有空不等专案的肯定。你的想法是什么样的？选类似的，我想选诺言，因为他也是电竞选手，但是还差一个人嘛。差一个人我选不了。他肯定没有实权的方法了，今天肯定是要淘汰人的，这个是百分之一百。请确认你们选择的对手。呃，我们我想选诺言，我想选诺言，对。我想的是，除我队友以外的人可以自愿报名。那那我呗，我和诺言呗，可以，没问题。好，那我就我和诺言呗。好，来啊！我忍了很久了，我知道你很急，但你先别急。我也算好。我们要不要给这四个勇敢的人点掌声啊？
的时候，我第一时间是在想，是有点像跟以前比赛的感觉，有点兴奋，还有点紧张，还有点对未知的期待。这什么意思？黑熊白兔，你玩过这个游戏吗？没有。那个不会是直播镜头吧？他们在里面看我。闯关者，你们好。终极对决为心理博弈游戏，不能打兔兔，难度等级七。在你们的面前有两张身份卡，一张黑熊卡和一张白兔卡。每轮游戏，你们需要先选择自己的身份卡，选定后选择是否按下桌上的按钮向对方发动攻击。游戏共六轮，四轮两分奖励，一轮四分奖励，一轮十分奖励。全部轮次结束后，分数高的一方获胜。得分条件为：一方为黑熊，一方为白兔。黑熊攻击扣三分，白兔攻击获得奖励。无人攻击。黑熊获得奖励，双方都为黑熊。先攻击的黑熊获得奖励，无人攻击平分奖励。双方均为白兔，白兔攻击扣三分，无人攻击均无奖励。任何身份下攻击白兔都会被扣分。理解了吗？其实就是猜牌了，没什么很复杂的。端规则，我觉得一直选兔子是最有利的，不管你攻不攻击。我觉得兔子获胜的概率是比熊要划算的，就是熊一定是搏一搏的时候才去选择。那乍一听好像永远出白兔是有利的。是啊，我觉得我可以一人玩三路。哎，可以。那你先也可以，我得我得大概了解一下规则，我还是有点懵的状态。第一轮对决，奖励为两分，请选择身份卡牌。出兔子是最保守，也是容错率相对高的。对面一定知道这个事情，大家不会单纯的出兔子，所以我认为他会出熊。不用纠结了，我跟诺言心有灵犀啊，选兔子是最保险的。观者决定是否攻击。我认为大家不会出保守的方案，我觉得大家都会选激进的方案。如果是两头熊的话，就是比谁先攻击。白兔。本轮吴润华、宝蓝先攻，扣三分。<笑>第二轮对决，奖励为四分，请选择身份卡牌。随机了，好了。嗯，其实一样。其实你怎么选，其实跟随机我觉得差不多，就是看对面怎么选而已了。我不太确定他会不会出兔子，但是我会觉得他有可能会变。然后我就出了个兔子，看了一下。你觉得呢？是，我跟你选的一样。闯关者决定是否攻击，请双方公布身份。我是特本轮无人攻击，不得分。没有人攻击，不得分。如果他们攻击的话，才扣三分。第三轮对决，奖励为两分，请选择身份卡牌
，因为他突然他这轮也有可能变，但是我觉得他可能会觉得我认为他会变，所以他不变。我觉得他会出兔子，所以我就出了熊，因为熊只要不攻击兔子，就算熊赢嘛。兔子是获胜的概率是比熊要划算的，觉得一直选兔子是最有利的，不管你攻不攻击。选择结束，闯关者决定是否攻击。双方公布身份。本轮无人攻击，吴润华、宝兰得两分。很刺激，很刺激，很刺激，<笑>有意思、啊。第四轮对决，奖励为两分，请选择身份卡牌。靠你的直觉，我觉得这首可以。我就随便直觉了。我觉得你就凭直觉就好。选择结束，闯关者决定是否攻击。白兔白兔攻，他们攻就好了。这局最好就白兔攻，因为那边老是出黑熊。请双方公布身份，吴润华、宝兰先攻，扣三分。我最后放下了。本来就算攻击，攻击。后面的分会比前面多吧？对，嗯，他赢的几率。还差几轮，还差两轮。只能看最后两把了，五和六了。第五轮对决，奖励为两分，请选择身份卡牌。那都无所谓啦，无所谓，反正前面三轮我也落后的，对吧？对吧？这个是一样的。就就就就就。选择结束，闯关者决定是否攻击。我觉得你就凭直觉就好。有点上头，直接一拍攻击，一再的防守不符合我的性格。请双方公布身份。你们兔子，我们熊。本轮陈静可、诺言先攻，扣三分。嗯、请各位闯关者注意，最后一轮奖励的分数是十分。就看最后一轮谁输谁赢了。你想赌吗？最后一个？啊？你想赌吗？我我现在我还没玩明白规则呢。你要赌吗？那我我最后一把赌。好，你你你你按照你的想法，我相信你，我支持你。我很纠结的是，如果我玩最后一局，就等于是他的命运完全决定在我手上了，因为最后一局太重要了。第六轮对决，请选择身份卡牌。放松啊，没关系。应该放不放松没关系，应该大家都是想好自己怎么做。我五局玩了三局，三局他们都是兔子，我感觉对面有点怕了，觉得他们大概率会选择保守而且拿分多的方式。我觉得他会出兔子，而且他们不会拍。我比较相信自己的判断，我那样的出很大概率能赢。
检测结束，闯关者决定是否攻击。镜壳也紧张，感觉也在抖。宝蓝要稳住，没什么能做的，能做的只是相信他。好刺激，好刺激！请双方公布身份。你们兔子是什么？本轮无人攻击，吴润华、宝兰得十分。啊啊啊、华子回来了，回来了。<笑>白兔为什么不攻啊？我想问一下。那我们输了。嗯。最后一轮就是出了一个兔子，想说他们会不会也出兔子，但是结果他们出了黑熊嘛。对方还是比我们要聪明。哎，没关系，反正大家玩的都是君子的。啊、放心，我会回来的。什么回来？<笑>回来了。我会把我的金豆告诉你们藏在哪儿了。吴润华、宝兰闯关成功。拜拜。拜拜。听我们问好。OK OK。好，回见回见，朋友，回见回见。朋友回见回见朋友呀。你去找他吧，去找他。两个人全都走了是吗？我去了，去了，我去吧。我我就不去了。这些人，这些人，这些人现在去，我真的是。他有什么？哎呀，算了。我能理，我知道你，我能理解你的感受。对吧？谢谢你。对。陈静可、诺言闯关失败，淘汰。六。我们是失败者了。嘿！我们都看到那啥了。天哪，太牛了！太牛了！太牛了！太牛了！我们给你举起来！别别别！太牛！太牛！我最后在很纠结，我要不要跟他说让我玩最后一轮，因为我也不确定。太牛了！太牛！我我就是沉默。最开始的那个我理解错了。最后手没有按下去，对，因为我们一看到特写了。我没有按，我没有准备按。他们两个刚手都这样握着，就是不按了。没准备啊！看到你们这样握着就不……我也是吓唬他们。太牛了！我结束了，结束了。我安心回去睡觉了。金豆榜出来了。第一名可以查看明天关卡的所有信息。拜拜。我来开车吧。行。嗯、那我坐副驾吧。好。没想到我居然第一了。狗到现在狗到第一，待会先看吧，看什么信息，然后我们再定一下，嗯，商量一下。第一名的线索这个东西，确实可以换来很多价值。你们需要我对外保密或怎么样，我也都可以做到，主要是你们想好，要把这个用好。到了，未来之家，找一下，这儿吧，这标了个 logo， 哎，卡片，看一下啥？我在你眼前这座华为未来之家里。为你准备了第一名专属线索，请进，联系小易管家即可领取。这个是吧？啊，这儿。哇，这么玩的？哇，全屋智能。找找线索，找一下吧。这边没有，应该在电视吧？小易管家。哦，打开线索。好的。哇，真可以这样。为您找到线索，快来华为智慧型 V 五系列看看吧。你们还有倾向的吗？想去玩什么？嗯，你要说擅长的话，我肯定玩体力的。但是，如果我要考虑到再下一次，我能够再来这个屋里的话。那肯定是去心理
，呃，你不用担心这个，我我可以答应你，如果我过关了。我应该还能进来，我可我我会我可以直接给对你共享，你放心 ，OK，OK、okay. okay、吧。我不是因为其他的啊，我怕你为了这个危险，你知道吧？苏格拉底的苹果难度为五就已经淘汰我两个人了，这个九克明天可就一定会撕起来了。我可能在二和三之间选一个，然后我应该会去游戏三。兄弟们，大一点，回去之后不要跟任何人说关于时间和地点的东西。因为我担心他会是抢项目，因为我这是也是出于一个自我保护啊，因为我想玩这个，我怕被人占了，但是那个人他自己又玩不过去，我就很难受。啊，对，是的。或者是我去了，然后又去了两个人，给我弄了一个很糟糕的队友，我也很难受。我也直接给大家说了，我想去韩里敬业玩这个。但是我觉得我们把一的消息公布出去，你觉得会有什么问题吗？不会，一的消息我觉得可以公布。我也觉得是。我们这样好吗？我们打算跟任何人说之前，我们三个人同步一下，可以不？可以，就是这个也没有什么好瞒的。嗯，千万不要因为说不好意思，别人问你，你就一定要说，没有这个说法，都是个人的，没有就一定要说的这种那个云龙的那个手机也有消息了，摩天轮附近他说有惊喜的礼盒，是微博送的。OK， 所以他他有可能是带微博的标或者怎么样，大家留意一下。我们现在准备出发去看一眼。OK， 那我们过去。去拿奖励。他已经出现在摩天轮附近，快去寻找。哦，所以这是给我们的定制的礼物。对。哇。你吃吗？我也不吃。那给龙哥吃吧。开门。五年。<笑>来来来来来一张。气死我了！<笑>我找到一个这个。啊，已经全找到了，是不是？是。三本书。我们拿我们一本，他们两他们三本，不是我们一人一本，一人一本刚好。来，龙哥，帮我们拍一个吧。啊、姐姐姐，光强二要报名了，快快快看手机。报啊？看手机看手机，你光彩全部开放了。在哪儿呢？你现在不报可能会不满。锦华宫。关卡全部开放，是一楼还是二楼？你打。李龙老板好关心，戏全开过了。我们要不要拆成两队？好，拆吧，拆吧。好，我们拆两队。我们三锦华宫，你们三去那个酒店大堂。走，跟我走。快跑，快跑，快跑！冥王，你你去酒店大堂吧。我们就在酒店大堂。酒店大堂就有三个名额。金，李金，过来过来过来过来，这是什么？手机放哈，我跟你说。虽然我还没放上去，但我稳住了。你跟他讲，六号没报名，但是现在抱住一个柱子。稳住了，这是哪个？晚上那个，你,你相信我。晚上那个是啥？智力的。我想想，我智力不太行。<笑>你相信我。我们俩可以的，我觉得那个超好玩儿，你知道吗？说不想玩这个 ，OK。我不是说不想过这个，我是不想玩。我先去看看吧。快跑，快跑，快跑！在哪报名？我来看，我来看。你穿的睡衣吗？抱住啊，抱住，抱住！哦，好像把你拿走。不拿走。啊，那不是你们团队，你不过去吗？我抱一个，你可以把他抱过去啊。<笑>搬过来，搬过来呀、啊，搬过来、啊，搬过来嘛，真的搬过来，真的会，搬过来嘛。石老板说，他们抱着柱子不让别人报名，谁们？
不知道。所以石老板也没报上，他好像报上了。我想去看看<笑>啊！那你去看，给我们实时播报行吗？啊，我真的笑死了。我觉得老李啊，如果是 PK， 去的人跟他比，不一定赢。但是如果说是别的玩法，一 v 一 v 一无所谓啊。我们有两个的话，我们就不一 v 一，我们就二 v 一。什么情况？ Hello, hello. Thanks a lot. 嗯，没事没事。没有你，我们全军覆没，真的感谢你。你们最近所有人抱脑力？没有没有，我们只是抱住这个柱子。现在我们抱住脑力这个柱子。不是石老板，我觉得很抱歉。现在我觉得我不应该跟他们说，最后一个是脑力这件事儿。这不重要了，这已经发生了，不重要。但是我我也不知道他们会公布这个报名的地点这么早就公布。那你现在怎么打算呢？我本来想，我还没想好，其实。我可能听天由命了。你想玩脑力吗？我不知道。你没有什么不知道的，现在没有什么不知道的。如果你要是想玩脑力，你可以去跟他们交流；如果你要是不想玩脑力，你就只能去下午报名那个。对，我现在没有想好，就是。<笑>妹妹，不是什么东西都要都要想好的，就是你一直拖。你现在不是没有想好，你是在一直把这个问题拖下去，嗯、拖下去，最后。就是你要自己做出选择，而不是所有的东西都在等待别人帮你选。罢了罢了罢了罢了，如如如果如果你们能商量下来，他不去脑力的我们就进三个脑力。对我有信心出来，我去跟他商量。不能商量，好，你你你你抱住，你抱住他，你一直抱着。<笑>你是确定要抱脑力对不对？嗯，因为你觉得你一定会。我就差这个脑力没玩过了啊、哦！我们有的商量吗？我们应该没有商量吧？就放到这二十八个人里面，应该也没有人比我更适合这个项目。觉得东东算不过你？我不知道。他没得商量，他没得商量，那我们就我们两个上。那这样，因为他说二十八个人当中没有人能够算得过他，这是他的原话。呃，玩玩什么呢？这干啥呢？干啥呢？你们在这儿抱住？为啥抱住啊？石明星说了，二十八个人当中没有人能比他更适合这个游戏了。曹万东不服啊？那我不是曹万东不服、啊，<笑>不是曹万东不服。如果今天实名星算的不如我，实名星以后就退出这个什么，你们那个叫什么界？学术界还是什么什么？跟我们有什么关系？我我是一个路过的，我可是什么玩意你要是被一个小主持人打败了，那你可……下楼喝杯咖啡。我真的很讨厌有的人，我们来了之后就开始卷。我想让改变这个氛围的，出于我的办法，我不能妨碍别人的心理。我最好办法，我就把他卷走。对对，我就把他唯我我为了让大家不卷，唯一的选择。冷静冷静，你可以的，真的。我肯定可以啊！我那怎么会有人能？就我从来不会说这种话。我会说的话是、嗯、：OK， 你很厉害，我也很厉害，我不知道谁更厉害。Okay. 我我认可你很厉害，怎么会有人能说出这样的话呢？对对，是的，是的。你们对一定想要两个人去智力吗？一定。你现在是一个人吗？嗯、呃，我现在还有雪晴和蹦蹦，我们都会排在心里吧，估计是这样。有一点我想问你，就是如果说去玩心理博弈的那个比赛的时候，你是会带着雪晴跟他们跟谁一起走，还是你自己单独可以跟我们一起？我们目前还都是三个人，都是个人的状态，就我们没有结盟。明白了，我们是一起讨论。明白了。嗯，罗洛，嗯，还是先走，嗯，让他们先商量一会儿。六号，那晚上你和宁王得负责我。我们要去我，我们要去干他了。我的意思是，你必须要陪着更新、嗯，因为他最信任你，这是肯定的。哎、你是最信任我吗？我最不信任你，就是你。张大大报名脑力九关卡，曹焕东报名脑力关卡。没问题，没问题。罗洛。你跟我们去吃饭呗，也行。吃饭吧，吃饭吧。李罗罗，我告诉你，你来这个世界尚且很少时间
，哥哥告诉你，今天晚上的智力比赛将由我来全场 carry。<笑>你给我们这么重要的信息，我们肯定会保护你的。但是我觉得我还是不能在你们的队里面。哦，肯定肯定肯定，你从我们队里面下，你出现在我们队里面就那样。水晶，你一块吃啊，再过来。我不用，不参与讨论了。对，如果你不参与讨论的话，我只能把你灭口。我今天。抱着必死的决心，判断<笑>做不下去了，做不下去。了。罗勒真的站了二十分钟都没报上名啊！他是想玩脑力的是吗、啊？他肯定是想玩的呀。抱着柱子可还行，一个一个人一个玩法，咱干不出那事儿来。大佬跟陶万东和我一起去玩脑力的，他很聪明这个行为，然后把其他人全部放到了。心里，我觉得这个行为对他来说是最有利的。双赢嘛，他在队里去做出了一个正确的选择，然后同时呢，也能让自己有比较大的把握。这里面真的人心百态。嗯，那感觉在这儿以真诚是走不下去的。我坚信人间正道是沧桑。我跟你说，我从来没有夺冠的想法，但是我不能让这种人夺冠。我们现在是加上罗罗，我们是有九人，剩的六人都是。等一下，罗罗的意思，他是中立，对，他是中立，对，他的说法是他只能保证，有什么方法他赢，我得保证我赢了，我才给你信息交流。右浩，我觉得他是个首先这个人，他是个很聪明的人，非常聪明。我们不能按一个正常人的思维来来考虑这个人，我们能不能正常合作，完全取决于我们今天进了那个场地，告诉我们今天要淘汰多少人。对，规则。我们七个人一定要抱团，我们一定要把他们里面的人淘汰，不然这样他们一家独大。今天没得玩了。对，没得玩了。大大老师，我们是不是得走了？喂，大大，你们要不要在刚刚我们报名的地点来见我们最后一面啊？对啊，有可能就见不到了。先马上下来啊。只要不骗自己人，对抗敌人的时候还是要用点劲儿的。没问题。懂我的意思吗？因为你只要对抗了他，你的队友就可以留下来。这点还是有，对不对,对？只是不骗自己人，我觉得没问题的。对，带好队了啊！好难呢。带好队了啊！难呢。把八个人交给你了啊！走，上车了啊！呜呼！昨天晚上我五点钟迎接陈金可他们进来，陈金可问我第一句话说：“哥，这儿有什么规则？”我说：“这儿没有电。”这是最大的规则，没有电，没有电，这里就是没有电。陈金可真的没有辜负我对他的期望，还是来了，还是来了，该来的总会来的。<笑>我觉得雪鞋也快了。我觉得这个游戏是这样的，就是永远都得不到自己想要的，他会在那边非常痛苦的一直胜利。但我但我在想，就是这不来了两个人吗？啊、uh, ，我以为那边不会直接淘汰的。这俩名爵比较弱呀、啊。我们在讨论你，哎，你你们是怎么被淘汰的？我这太和平了。嗨，哎，嗨，这是俩退房了，这是房了。<笑>没有一个需要给你介绍的<笑>，不是为什么？全三组的，都是老朋友。杰夫，我来了。哇，我们那去的人都快到，全部到齐了哎！欢迎欢迎，欢迎谢谢，欢迎欢迎。怎么样？这边好玩吗？哇，这边太好了，完全不想回去了。我的日记里第四天是我最开心的，发觉复活岛真的很舒适。要不骑自行车出去溜达一下？可以啊。那什么歌啊？那是情歌啊，梁静茹的。咱晚上发不上骑吗？试试呗。哇，真的可以骑！哇哇哇哇！哇，好
爽啊，但是不好骑，这个好难骑。走吧。哇，你好猛啊！<笑>走。哎，哎，这是一个瞭望台，我们可以把车停在这儿，爬上去看看。我们准备爬上这个瞭望台，看看海。也没有很高啊。是没有很高。哦，呜呼！看看海，看海，高处的海，爬上来了。喂，广播。直升机，哇！直升机来接我们回到现实啦！哇，这真的很像一个玩具哎！我居然有焦点哎，它可以跟踪对焦，跟踪对焦。我发现我录视频的构图还行，咱们还是希望你后期好好看一点。啊，这样还好。啊啊！我找到我找到构图的乐趣了。真的很不错、啊，这个哦哦，真的还行哎，真的。这是你拍的还是手机的原因，还是我的原因？是你的原因了。哦哇、哦，学会了，原来你好厉害，来我给你拍，来来来，真的很厉害。嗯，不愧是咱俩拍的，真厉害。是。<笑>谁来了？哎，你看，只有两个灯，哎，有房卡在这儿。哎呦，有人淘菜了啊！那是两盏灯，还有钥匙。你看一眼是不是？俩都是一楼的卡，应该是两个男生。哎，大巴车来了，大巴车在这儿，比那边好玩。吴润华。哎，来了，来喽！谁呀、啊？卢家豪啊！我这是一个晚上我就来了，很幸福。<笑>我看这很好玩，你知道吗？来来来来来来，快来吧，来吧！他们在干嘛？他们在那闲坐着呢。这个好玩啊，这个。这里去，我感觉这里比那边好玩多了。啊、我们俩准备淘汰了。啊、嗯，什么关卡呀、啊？一个体能的，体能你们被淘汰了，<笑>为啥？没办法，因为在沙地里面挖那个金币，然后最后还剩下一个女生跟我们两个。我跟你讲一下这个环节是什么样子的，大家在一起铲积分，沙子发二来，淘汰两个，铲到的积分多的可以活下来。沙子底下有那个积分的那个牌牌，龙哥组织大家说卡 bug 卡平局，当时我们两个他应该是挖了八分。然后我这边挖了六分，然后其他人是没有挖到的，基本上。然后我就把我们的评分给他们了，一人拿一个，这样每个人有三分，打底。评分给他们之后，我们一起去砍那个 bug 嘛。然后砍完那个 bug 之后，说不行，出现停局，将进行最终对决。哎，我挖到了，走走走走，不不不，走，我不，走。张云龙，再有一个。吴奇隆，邢傲伟，姚琛，张心动，闯关通过。然后后面还剩一个女生跟我们俩，只是留一个人活了，我们两个就放弃了。OK OK OK OK， 我们没拿到。你能玩金币？你俩还能输啊？我们直接弃掉了。<笑>你你们组是是不是快齐了？<笑>我们组接近齐了，还剩五个人，还剩五个人。雪琴，李雪琴呢？雪琴能坚持到现在，我是万万没想到。不是李李雪琴呢？他他他,他挖到了？没有，李雪琴没有参加体能。今天有三关：体能、脑力、体能是六星，脑力是九星，还有那个心理是九星。还有人会来？肯定会有人来。
，太辛苦了。又是这个装置，这是一个什么东西啊？各位闯关者，这个关卡是交易风云。心理九，这座建筑曾经是一个著名的交易所，今天你们都是这里的交易员。这个交易所的老板是一个从不相信别人的人，甚至连交易密码都不让交易员知道。每个人的交易密码会以图形的形式显示在背后的穿戴设备上，图形是圈、叉、方块、三角其中一种。你们只能通过问别人才能获得密码图形。每轮电话交易时，报出正确的密码即交易成功；密码错误则交易失败，立即淘汰。交易所的竞争对手利用了这个漏洞，在你们中间安插了卧底，来破坏交易。你们需要找出卧底，让他交易失败淘汰，才能结束这个游戏，顺利通关。你有多少个卧底啊？这很重要。这个游戏好心理啊。纯是心理作战，就是要看你信不信得过别人，就是信任的事情了。第一轮游戏开始，讨论时间四十分钟。Hello Hello， 我现在看不到任何你们的东西。对，所有人都出来了之后，他才会亮图案，所以在房间没有用。去那个公共的。哦，现在亮图形了，亮了吗？干啥呢？过来看。哦哦。我怎么挡住了你把自己的？都给你们报了，三角、叉、圆、圆。你是狼吗？我是不是狼啊？我问你是不是狼？演员对戏了，你们俩快听话了。往外，往这走，往这走。呃，你的是三角，我是三角，我的是什么？方块。还骗你？来，我我好像认识你，真不是我，我真不是。这个游戏它关键就是一定要非常坚信对方，我可以给你保证，我今天给你所有的信息都是真实的。我们两个彻彻底底保证，就我们永远只相信我们。嗯，我刚才问了啊，我们必须得，我可以听吗？不可以，你不跟我玩，两个人啊，你不想跟我玩，我想跟他玩，你不跟我玩，你确定吗？我确定。但是我们还是紧紧密的啊，紧密的在一块儿的啊。你们俩想跟我玩吗？可以、啊，可以、啊，可以，好。我现在就是这样，我只信任你。如果你是卧底，最后保你，因为我今天必我抱着必死的决心。你绝对不是卧底吧？我绝对不是，我先保你，因为我已经告诉你，如果你是卧底，你保我，我保你。我你要听这话，对，咱俩下去听听。但我刚才说不跟他玩了，我太惊讶了，刘雨欣不跟我玩。不是，不不，不是不跟你玩，不是不是，没什么可说的，没什么可说的。我要解释一下，不解释不解释，越解释越尴尬。我是个特别爽朗的人，没有隔阂。不不，没你没。你现在解释了有点怪了。没有解释，我们最后还是要一起去找卧底的。这个游戏不在于找出卧底，这个游戏在于保证自己活着。还得要找出卧底，要么是游戏继续。对你找不出卧底，这游戏不结束。必须找出卧底。我现在是这样的，就是我没有人跟我玩了，我要去找那边的人跟我玩，所以我有点，我仅此有点尴尬。我先跟你道歉，因为你刚才问我要不要跟你玩，我脑子里我在想好，就是我只能跟一个人玩，就是我只能相信一个人。我们可以一起玩，你明白吗？可以一起玩，对。还早呢，他说要讨论四十分钟，先吃点东西吧。勾心斗角，但我感觉第一轮应该还好。
敌人，他应该还会比较 peace。哎呀妈，这也太冷了！这块儿，这菜也都是冷餐啊。哎，这个汤也是凉的呀。哦。哦。饿了。不是，那汤是凉的，我刚给拧开。那个，哦，不是，正好我们八个人。我我哎，这哎，宁王，宝兰。我我我说三件事情啊，第一点啊，我们里边有卧底吗？肯定没有啊，我们有肯定会说了。好，刚刚我问了之后都没有人说，那好，我说第二个事情，如果你是卧底，你刚刚不说，那你肯定想玩到最后，我觉得没关系。我希望的是我们八个人，我们自己玩开心就好了。我们基于这个原则来，基于这两点之后，第三个，现在是有。叉方块，圆圆方块。下一轮每个人应该会变，但是这个东西肯定不会变了。你们参与吧，他们也没有排排除外人。我们能过来听吗？等一下，我们讨论完了之后再再，好吧，谢谢。我想说一件事情啊，如果说基于我们八个人想要留下来原则，我们要怎么来玩这个游戏，我们就要干掉另外六个人。干掉没有用吧？找不出问题，走也走不了啊。如果他们有卧卧底呢？卧底不可能全在我们这边。我们就统一口径，但是他们互相能对的呀。没关系，我们统一口径就好了。我们基于就是我们八个人能够带住。OK， 好不好？反正这个游戏，如果我们里边没有卧底，我们就稳赢。就是说，那我们看到，叉，告诉他，是圈正好对应上。多方验证的，我是我,我用，没关系，他多方验证验证他的，他自己会纠结的。我们即便怀疑卧底，我们头几轮绝对得说真的。我觉得我们不需要固定说，我们就是乱说就行。你可以说实话，你可以说假话，你可以乱说，乱说到后期我觉得很难玩。但我觉得我们很多人，我们这一块人一起说，完全没有没有幸福力，没有没有幸福力，没有幸福力。我们现在在此时是最不被信任的人，因为我们人最多。我换句话说，如果我们八个人一直都留着，他们自己厮杀，我们说什么无所谓，他信任也好，不信任也好，对不对？了解一下，你们先讨论着，我去逛一逛一会儿。谁带包里面有纸？那包里有纸吗？我拿拿完纸我就走。啊，没事没事，我说完了，说完了。说完了，这就大家一每个人都说实话就好了嘛，这怎么会输呢？是卧底自己说错了，我们才。我刚才躺在屋里，我想了半天，这每个人都说实话，这个游戏就就会继续啊，就不会死啊，我们就。那就会一直玩。我的猜测是卧底不止一个。卧底当然不止一个，当然不止一个，而且他一定会特地设置好数量。先吃饭吧，叫验证的时候再说吧。至少反正我们 OK 的，不会骗人自己。我我太孤单了，我你们也不跟我聊。有人吗？这都进不去吗？啊，这面可以啊。有人吗？比如说你告诉我是红心，我就会到时候跟他说，你觉得我是方片吗、啊？然后我会记下来，然后我去吃东西，然后他们八个再去去。区区，我们这也区区呢。然后我就说，我们能听吗？他说不，我们先聊完了。我我，然后就我一个人，我和那谁那个。你来找我们呢。所以我问一下，我是啥？我告诉你，你圆圈。走吧。下楼听听他们区区啥。第一轮我是觉得第一轮谁也不会说谎的，我觉得。可以看一下眼神吗？我告诉你啥，包哥。哥，你是个中国结，包哥，你红桃三儿结，完了，包哥现在对我们仨已经失去信任了。你别害怕，身单力弱，别害怕，包哥，整的像俺们仨咋的？对不起，脑瓜都锃亮了。对不起，包哥。什么呀？就是要不就是大家都会说话。别生气，包哥，开玩笑呢，真生气，生气了。本身我们队就俩人，然后那个不知道去哪儿。
，对不起，包哥，你跟我们玩，跟我们玩。人，然后我就，反正你们愿意告诉我是啥就是。当然了，不是你们也别问我，我也不告诉你们，我也就不会害你们了嘛。我告诉你。你是三角，我就不会害你们。三角，三角，真是三角，别生气，手都凉了，手都凉了，哎呀，气的手都凉了。我喝点茶。包老师，他那味儿不太对，他有点委屈，对，有点太委屈了。包哥，快来，别别整这出。没有，有戏有戏嘛。有可能我是卧底，你害怕我现在，包哥。心里急九啊，这可是九级啊。其实越在公共场合问的人，他反而越像是狼，因为你狼在公共场合问，其他人一般不会撒谎，因为对，因为比如说我，我现在问你们四个人，如果你们谁都不好意思撒谎。来告诉我一个错的答案，因为那个就会被扣上那个狼的帽子。学习了一会儿就观察。我想跟你沟通一下。那那行，我们沟通。那对对，那你沟通呗。我觉得我我们俩还有更西，我们三个是离得近的。OK。十三、十四、十五。十三、十五啊。我们在想要大家要找到互相信任的团队，然后尤尤其是房间离得近的，因为最后可能他只给你五分钟的时间去确认。哦，有道理，有道理，有道理。但是问题是，如果时间越缩越短的话，我觉得不太有戏。时间越缩越短的话，万一卧底没看清呢？那卧底不直接炸了？不是，这个游戏卧底是最不着急的。不是在没有人出错的时候，谁会去骗呢？你知道他是卧底吗？你骗他干嘛？那个，这哎，宁王，这卧底是什么规则？他取胜？什么？你刚说什么？卧底是什么规则取胜呢？把我们全部淘汰，那意味着其实他不会少卧底。对，卧底一定不会少，我我也这么认为，卧底一定不会少。要不然他玩不了。我的建议是，这轮吃点东西，就当这轮没发生，下轮出来然后再正常。因为现在聊任何东西都没有任何意义了，因为卧底也听得到。我们在讨论下一轮怎么让这游戏更激进，才能有人淘汰，才能看出端倪。我感觉我把这事儿想简单了。嗯，好难啊！我觉得拉帮结伙，只要认人多，然后大家都说是对的，就你就不会被淘汰，这样就不激进了。所以问题就是我们现在着不着急去搞人嘛？对，你觉得我们着急吗？不着急啊我觉得刚好是卧底，太幸运了。这样不好，因为他每一轮都是带着大家走。你想想，张大的派他来这个组的作用，因为他反复问了两次，卧底到底最后怎么才能赢？就是为什么？因为我们并不关心卧底怎样才能赢。嗯，我信你这个可能，但是我在不是我不是不相信，我想再看看。哎，但我有个问，好奇的问题啊，他没有告诉我们问题有几个人，那我们最后怎么报啊？就是怀疑是问题的都说吗？每个人都说不是，不是你说，你还没搞清规则，是他每个人自己去验证。你失败了你就淘汰，哦，要要问题失败了才行啊。对，所以这很难，就是你那也太难了吧，非常难，非常难。你得让他相信你，或者是说让他混乱掉了之后，他自己能够在选择里面出了太难了，我有点。就是难度久嘛。你再说一遍我是啥，我忘了。三角，三角。你还需要我跟你回复一遍吗？不行，你要不也说需要吧，不然这样显得我有点蠢。Hello。你们怎么样？明出来了吗？我现在已经有一个非常明确的答案了，但是我只跟更西说了。嗯。你觉得谁谁比较有问题？呃，说你有判断。呃，我觉得李金也有问题啊
，就说白了吧，纯靠状态，我不需要任何证据，状态明显不太对的啊。那么今夜是一个，李金叶，你是什么？我是这个带边的。当然，他是这个带边的。我觉得他铁狼可能九十九点九确认他，嗯，大概是这样子。宝兰，哎呀，难搞，哎。你先确定找到一个 body， 就是就是，并且你要离得很近。今夜是五号，最近的是今夜。他有点，他你小心，我我我我小心不了，我小心太没有人了，你懂吗？你懂没有人了？哇塞，那你很难玩。你在哪？你在哪？我在十四。那怎么？那那得先保你。我们聊几句，你跟我聊几句，我跟你聊几句。来，你是几号？我我是十四。为什么？那你离我这么远，你想跟我聊啥？你现在是三号对吧？嗯，三号房间。三号房间，我有事事情拜托你。嗯，来，宝兰，宝兰，宝兰是一号房间吧？对，这是你的包带，你可以聊。我是三号房间，离你很近。我就比较担心大家的安全，所以你可以跟他确认。所以这就是你要，这是我我希望拜托你的事情。明白了，明白了，好的。来聊聊聊聊呗，我只一对一聊来。你找你的伙伴了吗？李金，因为他觉得我是人畜无害的，我确实也是。然后我可以告诉你，金月在我的名单上，所以我非常需要你，但是你未必要在这时候做任何动作。嗯啊，但是我觉得他状态可能是有问题的，所以我需要你选一个你你觉得他信任的时刻，找机会干掉他。嗯 ，OK OK， 没有问题。好嘞，好，好 OK， 嗯，然后我们平常也就不要经常聊，对，嗯。张云浩，他今天的状态非常不对，他百分之八十在我这儿。那你觉得没正常吗？不正常。他已经说过他怀疑静叶了，他还去上去跟静叶沟通，我觉得非常奇怪。都不正常，我们太了解他们了。如果是这样的话，你们俩去骗他。但是首先有一点，我们必须要做两件事，让狼寸步难逃，就让他们没有生存空间。那就是首先跟所有人说。大家要把自己的这个保管好，以后永远都是单独问别人。对，这样狼就会很难打。拉拢这是后面的事儿，但是我们现在必须跟所有人对说清楚这一点。对，对对宝兰，宝兰，宝兰，贝尔哥，贝尔哥，就是一定要确认一点的，就是我们现在不能再把自己的牌露在公共场合，并且不可以再随便问别人。我要说一点，不遵守规则的人，所有人都不要告诉他正式的作案。对对，所有人都不要告诉他作案，拒绝沟通。对，第一轮讨论时间到，请交易员们回到房间进行交易。我是啥？看，你是方块。哎，屋里不是有床单吗？哦，对，有个有个床单，那也不是白铺的。等会儿我要求所有人都必须披上床单。赶紧拨电话。请验证你的交易密码。三角，交易成功。拜拜。方块，方片四边形正方方反正四四边形菱菱形。交易成功。圆圈，圆圈。我们现在要遮住我们的这个交易的东西，所以我现在我干这么一件事情。这样。哇，有一些拥有吗？行，这就看不见了。这游戏变得好玩起来了，为什么？因为现在我已经找到了我的铁三角，我们三个彼此互相信任。那我和更新就会尝试去跟妹配对，这样的话我们两个人就可以告诉他错误的信息，把他淘汰。第一轮交易结束，请交易员们离开房间进行自由讨论。第二轮讨论时间为三十分钟。大家别动，别动，别动，别动！干啥？你要干啥？啥意思啊？像他这样，他已经把自己盖住了。哎，咱俩一样，哥。就是大家能不能去找一下床单、床脚之类的，或者毛巾，然后先盖上，不要让别人看见。我走出来的时候，一堆人就看见。现在我想说的意思是我们如何确认自己的图案，一个一个单独的确认。走出来就已经看见了。五不五没有意义，其实五不五没有意义。为什么要全五上、啊？五是没有意义的，你问一两个人，你自己得出来就行了。
不是，那你说怎么办？我已经，我一个傻瓜在这儿指挥，那你告诉我怎么找这个狼？我不着急。不是你急什么？不是你急什么？那你告诉我怎么？你着啥急呀、啊？告诉我那怎么办？我们已经想到办法了，但是有人不配合，为什么？为什么你没有盖上？为什么你没有盖上？你没有盖上？为什么？我想知道为什么？为啥要盖啊？我们上一代已经说过了，要盖上是因为你跟谁说了？你没有跟我们说过呀？没有跟任何人说过呀？现在好多人盖上是自己的行为，和你你们小团体刚刚说了的行为，好吧？狼只要互相知道了，他们就会永远确认。并且永远确认图案是对的，所以一定要按一二三四五六。其实贺润在我的黑名单上，但是我不会动他，他是我们组的人。最后我们再想怎么办。所有我现在怀疑的对象，我告诉你，李俊业、贺润。呃，那个你们俩参与一下。我我在的，我在的。如果同意按照房间号来分，相对公平的，举手。反正还有 bug 的呀。bug 是什么？ bug 是如果有两个狼人刚好连着，那他们就无敌了。这个狼可以随便发动攻击，好人风险太大了。我认为不，狼不可能互相知道，不然就无敌了。狼肯定不互相知道，狼也得敏谁是同伙嘛。我不同意，我已经我已经看出来狼已经互相知道了，至少两个和三个狼互相知道了。而且我这把是第一个出来的，然后我就说了大家不要动，但是狼会快速确认。为什么要笑？你每天都是队长，为什么今天不来主持？工作，张大大把你派到这个组是干这个的吗？怎么先下去？怎么先下去？这是游戏，这是游戏，这是。太好笑了，太好笑了！你不要，你不要把这个拉到这个责任上吧。你要拉到这个人，就不要玩了。这个游戏，我现在直接就走。哎呀，我。你这样说话很没有礼貌，你不要这样。不是,不是因为本身你不要指他，不是你不要指他。好，我没有指他，我直接指着你往，因为本身。本身这个事情，我一开始是想要组织，但是我发现没，就是很难配合到，所以我就没有说话了。我也在等规则所变，我们才能才是有方法在。没有，我没有没有这个意思，我只是说，就是我们组来是以八个人想团结来的。他这个话太让人生气了。